Hello dear students, welcome back to Online Joke Board. We are going to go to Speed Math. 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 Jadi anda first time mana, anda ingat channel kami ni, anda ingat lidu hari ni, anda subscribe ini terlalu anda ingat lidu ini channel anda subscribe ini dekat, istana ini like anda share ini anda market dah. Okay, pada kita start ini ya. Pada kita kali ni kelas ni kan dah kaya dengan orang ini ni. Ada kita baru ni, kita speed mata kita start ini dah. Ada kita orang yang interesting ni, kita pergi ke sini. Alai, apa adina? Ada di sini baru ni orang questions, kita orang insurance, orang story ini, kita orang 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 ini, kita Apa trip itu ada bandar betul betul korang cerita details ana at table la tanda rikinana, ni kita table la kahana. Apa table ni ada, mungkin vehicles la ana jauh jatuh edit terlalu tu, orang train, orang car, orang aeroplane, mungkin mungkin vehicles tu boleh jadi. Adi ni ada first tu, ada train ni ada rile, time ni tanda rikin de, average speed ni tanda rikin de, nama le ni mana kan jodikin de. Distance ane ane jodikin de. Second wal car la le jatuh ana, adi ni distance ane jodikin de, time ane jodikin de. Average speed anda dikira, aduh bolanya aeroplane ni atrail, aeroplane lola atrail le, distance anda dikira, aduh bolanya average speed anda dikira, nama kita kandi dikira, aduh, time 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 anda dikira, nama kita kandi Ale speed is equal to distance by time. Ana formula orang orang macam ni marah tu bawa ni ada. Ana formula orang ni kita ada lalu nama kita distance orang ni kita ada formula ni dalam adu lalu time orang ni kita ada formula ni dalam. Ini mungkin kaya orang ni ini chapter ni tu valer important dah. Ana, epper epper, segala questions ni tu nama kita ada awasi melem. Celah samai tu jalan orang ni lalu time orang ni kita ada orang ni jodikin. Celah samai tu awal aja speed orang ni kita ada orang ni jodikin. Celah samai tu, ini dah ana. Distance sahaja kan, jodoh kita jodoh kita. Apa, nama kita? Ini mana hari anggota anggota tiri cekik itu. Ini adalah nama kita ni. Answer anda jodoh kita betul. Okay. Apa, nama kita start ya. Ini ubah dari cara formula ni. Ini kan? Kya? Average speed nak kira itu. Atau average speed equal to total distance divided by time taken. Jadi cara short time itu. Ini kan? Ini nak kira. Apa speed anda jodoh kita? Ini kan? Angin yang kita distance anda jodoh kita ni ada enggak? Distance sahannya kan dibudikan dah dengan lo. Di sini kainnya kelas lori truk ke barangnya ada no. Distance sahannya kan dibudikan dah dengan lo. Ini dah melendi ini dah madi. Ini dah melah multiply jadi dah madi. Ada speed into speed into time jadi dah ini. Alah, nama kita itu distance sahaja. Ini sahaja jadi lana lelai anggani ane. Itu. Nama kita awal aja speed dan dah ni terendah time dan dah ni terendah. Alangkah time nama kita kan dibudikan. Yang ni kita nama kita distance sahaja dibudikan. Alangkah itu dah melah multiply jadi dah madi. Okay. Ini nama kita time mana kan dibudikan dah ni jari kita. Time mana kan dibudikan dah. Time taken. Time. Atter sama ada tu. Apa nama kita distance dan dah ni terendah. Speed dan dah ni terendah. Panggilan ane kita. Beri nama kita speed into time mana. Distance ni baru. Nah, pada time matra ada di kumpa. Ibu ini induk je ini speed ni, nama kita ini left side ni kau ni divide. Adakah itu distance divided by speed ni? Mana slide? Adi E formula ni, nana time ni, nana betul ni beri nanti speed induk time. Speed induk time mana distance ni baru ini. Apa time matra kau ni beri kau ni ini time equal to distance divided by ini kerana left side lalu orang nanti, nama kita right side lagi kau condong bah, nama kita ini ada apa? Jadi kita ini dia orang ini opposite side lalu operasi ni kerja ini, ada ini kita multiplication ni kerja ini kita mana kita nama kita right side lalu pom bah dah divide itu, apa distance divided by speed itu beri, apa time equal to ini adalah distance total distance divided by average Speed. Apa ini? Tiga formula. Sama kerja. Apa yang anda ingat? Ini tiga. Apa yang anda ingat? 
ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒട്ടുമിക്ക കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പം ടൈം ഒന്നും വളരെ പെട്ട മീൻസ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കുകയല്ല ടൈം ഒന്നും തരുന്നത് അതായത് ഇന്ന സമയത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തി അപ്പം നമ്മൾ അതിനിടയിലുള്ള ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ടൈം എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണേലും ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണേലും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രെയിൻ്റെ ഇത് ട്രെയിൻ എന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ടൈം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ അവർ ആണ് നാല് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിച്ച് റേസ് എന്ന് ഇടുക കേട്ടോ ആവറേജ് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട് മാത്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതുന്നതിന് പ്രത്യേക മാർക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ഫോർമുല എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എഴുതിക്കോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് എത്രയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ടൈം എത്രയാണ് ഫോർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അപ്പം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഫോർ ആണ് അപ്പം ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാറിൽ പോകുമ്പം ഉള്ള ആവറേജ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം കാറിൻ്റെത് വരുമ്പം കാർ അതിൻ്റെത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് സ്പീഡ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അവർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു അവർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് ടു അവർ വൺ ട്വൻറ്റിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി അപ്പം അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാറിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് തന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും നോക്കിയേ ഈ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം
വന്നു ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ ടു വെച്ചിട്ട് രണ്ടിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാലോ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വരും ഇനി ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ട്വൽവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് അല്ലേ പിന്നെ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെവനിൻ്റെ എത്രാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയണത് ആ വൺ സെവൻ സാർ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് അറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് മാത്രം മനസ്സിലായാൽ മതി ഈ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻഡ്യോ ടൈം ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്യാമ സെറ്റ് സം സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് to reach the place she has to travel 50 kilometers by bus and 175 kilometers by train average speed of bus journey is 20 km per hour and the average speed of train journey is 50 km per hour to reach there one hour before the exam when should shyama leave home question means layo അതായത് ശ്യാമ ശ്യാമ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്യാമ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ ദൂരെ പോയി എക്സാം എഴുതിയല്ലേ സെൻറ്റർ കിട്ടുന്ന ദൂരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്യാമ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുമ്മാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം എക്സാം തുടങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ടു ഓ ക്ലോക്കിന് ശ്യാമയുടെ എക്സാം തുടങ്ങും ശ്യാമയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ടു ഓ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ശ്യാമയുടെ എക്സാം രണ്ട് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ടു റീച്ച് ദ പ്ലേസ് ഷി ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ബസ് അപ്പം ബസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട ബസ്സിൽ അവൾ അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൾ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം ആ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണം എവിടെ എത്താനായിട്ട് ഈ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ എത്താനായിട്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബസ് ജേണി ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പം ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബസ് ജേണി ഇനി ബസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റീച്ച് ദർ വൺ അവർ ബിഫോർ ദി എക്സാം അപ്പോൾ അവർക്ക് റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഓ ക്ലോക്കിനാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ശ്യാമയ്ക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ടത് ശ്യാമയ്ക്ക് അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് ചെല്ലണം അതായത്
സമയോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ കാരണം നമുക്ക് ബസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം ടൈം അല്ലേ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നുണ്ട് അപ്പം ടൈം ഈക്വൽ ടു എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ടൈം ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡർ ബൈ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് സമയങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ഷാമ എത്ര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ അപ്പം ആ മനസ്സില എത്ര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇപ്പം നാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഒരു മണിയിലിൻ്റെ പുറകോട്ട് നാല് മണിക്കൂർ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയമായിരിക്കും ക്ഷാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓരോ വാഹനത്തിലും അതായത് ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എടുക്കുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ ബസ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ ട്രെയിൻ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് വൺ ഓ ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ചെയ്താലോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ബസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബസ് ബസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ ബസ് ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റീനെ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഈ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ടു അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് രണ്ടരയാണ് അല്ലേ അപ്പം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് ടൈം ആണ് അപ്പം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അവേഴ്സ് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് എന്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റിനിലുള്ളതാണ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കൾട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് അൻപത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് അൻപത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് ദൻ സീറോ എഴുതും ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ആകാൻ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഫൈവ് സെവൻ സാർ എത്ര വരും ഫൈവ് സെവൻ സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഏഴിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നരയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസി കൾ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട മണിക്കൂർ എന്ന് പറയണത് രണ്ടര മണിക്കൂറും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്
ആറ് സോറി ഏഴ് അല്ലേ അപ്പം സെവൻ എ എമ്മിന് ഇറങ്ങിയാലായിരിക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ശ്യാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇവിടെ എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ എഴുതാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് വെൻ ഷുഡ് ശ്യാമ ലീവ് ഹോം ശ്യാമ ലീവ് ഹോം ബൈ സെവൻ എ എം അല്ലേ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എത്ര മണിക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു മണിക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ശ്യാമ ഷുഡ് ലീവ് അറ്റ് ശ്യാമ ഷുഡ് ലീവ് അറ്റ് സെവൻ എ എം അറ്റ് സെവൻ എ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കണ്ടത് അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആ ഒരു ഫോർമുലേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം അത് പലത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ടൈം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എർത്ത് ഉണ്ട് ഡു വി എവർ റിമൈൻ സ്റ്റിൽ ദ എർത്ത് വിച്ച് ക്യാരിയസ് ഹസ് ഓൾ ടേൺസ് ഓൾ ദ ടൈം സ്പിന്നിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആൻഡ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ It spins at about 1,700 km per hour and revolves around the sun at about 1 lakh km per hour. That is, we have to say, it spins about 1,700 km per hour and revolves around the sun at about 1 lakh km per hour. That is, the sun is not the same as the sun. That is, the speed is the same as the sun. That is, ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ അടുത്തത് സൺ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതോ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്പീഡിൽ ആ സ്പീഡിലാണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്പീഡ് മാത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എർത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കണ്ട് കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേക്കാം കേട്ടോ ഒരു അറിവിലേക്കായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം സേവിങ് ടൈം എന്നുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ് 